என்னமோ நான் இவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறேன் எதுக்குங்க நீங்க அதை பத்தி ரொம்பவும் யோசிச்சு வருத்தப்படுறீங்க நம்ம தலையெழுத்து இப்படி இருக்கு என்ன பண்றது என்னவோ என்ன லைஃபோ ஏதோ பாரு பத்மா உன்னை விட நான் வயசுல பதினஞ்சு வயசு பெரியவ என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ தேவையில்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்னு எனக்கு புரியுது அப்படி எல்லாம் இல்லைங்க நீங்க அப்படி நினைக்காதீங்க நமக்கு குழந்தை இல்லைன்னு அங்க உங்க பேரண்ட்ஸோ இங்க எங்க பேரண்ட்ஸும் ரொம்பவே கவலைப்படுறாங்க நடந்தது <laughs> 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 சரி இப்போ இந்த வேலையை பார்க்கலாம் ஹலோ ஆ அம்மா சொல்லுங்கம்மா சும்மா ஃபோன் பண்ணி எப்ப பார்த்தாலும் குழந்தை குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வேற டாபிக்கே உங்களுக்கு தெரியாதா வேற ஏதாவது பேசலாம் இல்ல சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா என்ன பண்றீங்க இதெல்லாம் கேட்கலாம் இல்ல வேற எந்த விஷயமும் பேச மாட்டீங்க போன் பண்ண உடனே ஏதாவது விசேஷமா விசேஷமான இதை மட்டும் தான் கேட்பீங்க விசேஷம் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல என்ன பண்ண சொல்றீங்க எங்க முயற்சி நாங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஆ அவர் கிளம்பிட்டாரு டாக்டர் தான் பார்க்க போயிருக்காரு ரிப்போர்ட் கொண்டு வருவாரு என்ன விஷயம்னு போன் பண்ணி சொல்றேன் ஓகேவா ஐயோ யார் இப்ப போன் பண்றது ஹலோ ரத்னசாமி சார் நல்லா இருக்கீங்களா என்னது பையன் பிறந்திருக்கானா வாவ் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் பாட்டி தரணும் ஓகே ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் தாய்மைங்கிறது ஒரு வரம்தான் அது என்னமோ என் வாழ்க்கையில ஒரு சாபம் ஆயிடுச்சு அந்த பாகியம் எனக்கு இருக்கோ இல்லையோ அந்த கடவுள் தான் கருணை காட்டணும் டிஃபன் பண்ணிட்டியா பத்மா ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்க்கற போல இருக்கு ரிப்போர்ட்ல என்ன வந்திருக்கோன்னு இந்த பாரு என்ன வந்திருக்குன்னு என்னங்க ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துடுச்சா ஆ வந்தது இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வேற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பார்க்கணுமா அதுக்கப்புறம் தான் பலன் கிடைக்குன்றாங்க நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க நான் போய் காஃபி கொண்டு வரேன் சரி பத்மா ஆ சார் சொல்லுங்க சார் வீட்டில் தான் சார் இருக்கேன் அவசரமா சரிங்க சார் உடனே கிளம்பி இன்னிக்கே வந்துடுறேன் சரிங்க சார் இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யாருங்க அர்ஜென்ட் பத்மா என்ன அர்ஜென்ட் ஆடிட்டி நடந்துட்டு இருக்கு நான் கண்டிப்பா போகணும் நான் போகலன்னா ரொம்பவே லாஸ் ஆயிடும் நான் கண்டிப்பா போகணும் நான் சீக்கிரமா வந்துடுறேன் நீ எதை பத்தி யோசிக்காம ரெஸ்ட் எடுத்துக்க
पार पद्मा सुलगे उपलब्ध <laughs> என்னங்க நீங்க என்ன பேசுறீங்க ஒரு தடவை உங்க கிட்ட தாலி கட்டிட்டேன்ல செத்தாலும் வாழ்ந்தாலும் உங்க கூட தான் ஆமா அது வேற ஒண்ணு இல்ல உங்க அம்மா எங்க சொந்தக்காரங்க கிட்ட குத்தி காட்டி பேசறதா கேள்விப்பட்டேன் அதனால தான் இப்படி சொல்றேன் எங்க அம்மாவா இருந்தாலும் சரி அப்பாவா இருந்தாலும் சரி விளையாளுங்க அத்தனை பேர் என்னவனாலும் சொல்லட்டும் அவங்க பேச்சு கேட்டு நீங்க ஏன் வருத்தப்படுறீங்க நான் ஏதா சொன்னா நீங்க வருத்தப்படணும் இல்ல வேற குழந்தை தாத்து எடுத்துக்கலானா எங்க சொந்தக்காரங்க ஒத்துக்கல எனக்கு பொறுக்கறதா வாரிசா இருக்கணும்ன்றாங்க நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க பெரிய டாக்டர் கிட்ட போய் நல்ல ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம முயற்சி கண்டிப்பா பளிக்குங்க கண்டிப்பா குழந்தை பிறக்கும் சரி பத்மா எங்க அப்பா சொத்த உயில் எழுதும்போது வாரிசுக்கு தான் கிடைக்கணும்னு அப்படிங்கற பிரச்சனை எல்லாம் நிறுத்திட்டாரு அதுதான் எனக்கு வருத்தம் என்னங்க நீங்க இத பத்தல யோசிச்சு வருத்தப்படாதீங்க நீங்க நிம்மதியா ஆபீஸ் போயிடு வர்க் பண்ணுங்க சரியா சரி இந்த பார் பத்மா இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு எந்த தடையும் நான் போட மாட்டேன் நீ எப்படி விரும்பறியோ அப்படியே இரு ஓகேவா मर उन्ना <laughs> सर <laughs> காரண இல்லாம இல்ல எனக்கும் உனக்கும் தகாத உறவு இருக்குது உண்மைதான் எனக்கு உடம்பு கொழுத்து போய் இல்ல என் புருஷன் சன்னியாசத்துக்கு அனுப்பிட்டு உன் கூட
என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அவர் முகத்துல சந்தோஷத்தை பாக்குறதுக்கு நான் தான் ஏதாவது செய்யணும் இப்ப நான் செய்யறது தப்பா சரியான்னு எனக்கு தெரியாது அவர் சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் எனக்கு முக்கியம் என் பேரண்ட்ஸ் அவர் பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்காக வாவது நான் இந்த முடிவை எடுத்து தான் ஆகணும் வேற வழி இல்லை அப்படித்தான் செய்யணும் இதுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வு தான் இருக்கு ஸ்ரீகாந்த் இப்ப ஸ்ரீகாந்த் எங்க இருக்கானோ என்ன பண்றானோ அந்த நம்பர் ஒர்க் பண்றதா இல்லையா இப்பவே தெரிஞ்சுக்கணும் கீதாவை கேட்டு பார்ப்போம் ஸ்ரீகாந்த் நம்பர் இருக்கான்னு கேட்போம் ஐயோ இவ ஃபோன் எப்ப பார்த்தாலும் பிஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா யாருக்கிட்டையாவது சார்ட் பண்ணிட்டே இருப்பா சரி இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஹலோ கீதா வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம கூட யூனிவர்சிட்டியில் படித்த ஸ்ரீகாந்த் ஞாபகம் இருக்கா அதான் குள்ளமாக இருப்பான் வெள்ளையா இருப்பானே ஆ ஆ நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவன் உனக்கு டச்சில் இருக்கானா ஆ இருக்கானா அப்போ அவன் நம்பர் எனக்கு அனுப்புறியா ஒன்றும் இல்லை சும்மா தான் அவன் எப்படி இருக்கா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்தான் முன்னாடி நான் அவெல்லாம் க்ளோஸாக இருப்போம்ல இப்போ என்ன பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் அவன் நம்பர் எனக்கு அனுப்பு சரி ஐயோ இப்போ நம்பர் அனுப்பிடுவா ஆனால் எப்படி இருக்கானோ என்ன பண்ணுறானோ இப்போ பிஸியாக இருக்கானோ என்னவோ ஃபேஸ்புக்கில் அவன் பேரை தேடுவோம் இப்போ எப்படி இருக்கா என்னன்னு தெரியும் ஓ கிடச்சிது ஸ்ரீகாந்த் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படியே இருக்கான் அதே சிரிப்பு அதே மெயின்டெனன்ஸ் அதே ஜிம்பாடி எந்த மாற்றமும் இல்லை கீதா நம்பர் அனுப்பியிருக்கா போல இருக்கு கால் பண்ணி பார்ப்போம் ஹாய் ஸ்ரீகாந்த் நான் தான் பத்மா அடையாளம் தெரியுதா வந்துருச்சா பரவாயில்லையே உனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு எங்க இருக்க என்ன பண்ற உன் கூட ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு நீ உடனே சென்னை வரணும் என்னது வேலையா நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றேன்ல நீ ஒர்க் பண்ற கம்பெனிக்கு எங்க வீட்டுக்காரர் தான் மேனேஜ்மெண்ட் ஆ ஆமா நிச்சயமா தான் சொல்ற நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு நீ சென்னையில இருக்கணும் என்ன சொல்ற ஓகேவா நான் உன்னை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன வேலைன்னு இப்ப சொல்ல மாட்டேன் வந்த பிறகு உனக்கே தெரியும் சஸ்பென்ஸ் என்ன புகழ் இப்பதான் வரியா வா வந்து உட்காரு வரண்டார்லிங் உட்காரு என்ன இன்னும் என்ன புகழ்னு தான் கூப்பிடுவியா ஆமாடா எனக்கு அந்த பேர்ல கூப்பிட்டதா ரொம்ப பிடிக்கும் என்னடா கல்யாணம் இல்லையா ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டியா இல்லையா என்ன சொல்றது நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைய பெத்துக்கலாம் நான் மட்டும் தனியா இருக்கணும் ஏதோ ஜாடிக்கு ஏத்த மூடி எனக்கும் ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கு ஆனா என்ன தாக்கு பிடிக்க முடியாம டைவர்ஸ் வாங்கிட்டா யாராலையும் தங்கிக்க முடியாதுடா எனக்கு தான் உன பத்தி தெரியுமே இப்பவும் நீ அப்படித்தானா இருக்க குஸ்தி வீரன் மஸ்தான் மாதிரி இருக்க யாரு அந்த கறிக்கடை மஸ்தானா அந்த மஸ்தான் இல்லடா கொட்டிக்கிறியா <laughs> 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 
என்னை சேலத்துலேருந்து சென்னைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வச்சிருக்கேன்னா ஏதோ பெரிய காரணமாக தான் இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லைடா உனக்கு தெரியல எங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி ஆமாம் ஏதோ ஒரு வயசானவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் கேள்விப்பட்டேன் கேள்விப்படுறது என்ன உண்மைதான் அதுக்கு தான் இப்போ நீ எனக்கு தேவைப்படுற நீ என்ன சொல்கிற ஆமாடா புகழ் யூனிவர்சிட்டியில் நான் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சுற்றுனது நாம் பழகின நாட்களை என்னால் எப்போ மறக்க முடியாதுடா இப்போ நீ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தானே அதனால் ப்ராப்ளம் வராதா நோ ப்ராப்ளம்டா அதையெல்லாம் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நீ எனக்கு கிரீன் சிக்னல் கொடுத்த மாதிரி தானே இன்னமும் நீ தான் லேட் பண்ற காஃபி கொண்டு வர இந்த குடி தேங்க்யூ குடி ஏ மறந்துட்டியா ஆமால நாம கப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்ல ஆ இத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐயோ பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட அதே அனுபவங்கள் அதே ஃபீலிங் தேங்க்ஸ்டா தேங்க்ஸ் நீ இல்லை நான் தான் சொல்லணும் ஒரு ஃபேமிலி லேடியா இருந்து இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்த பாரு அதுக்காக தேங்க்ஸ் இத பாருடா நாம எப்பெல்லாம் மீட் பண்ணுங்கறத ஷெட்யூல் प्रिபெயர் பண்ணிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்றேன் ஓகேவா ஓகே ஓகே அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா பை போயிட்டு வாடா பை அந்த காரணத்தால தான் உன் கூட நான் தப்பு பண்ணேன் பாக்க போனா நான் சரோகசி மூலமாவோ இல்ல வாடகை தாய் மூலமாவோ நான் குழந்தை பெத்துக்கலாம் ஆனா அது நமக்கு சொந்த இல்லைங்கிற ஃபீலிங் இருக்கும் அதுவே என் வயத்துல பிறந்தா அதனால என் புருஷன் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவாரு அதுக்காக தான் உன்ன சேரத்துல வேலை செஞ்ச உன்ன என் ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ற ஆபீஸ்க்கு நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ண வச்சேன் உன் கூட சந்தோஷமா இருந்த நான் கர்ப்பவதியான அதெல்லாம் நான் பண்ணது என் சுயநலத்துக்காக தான் ஐ எம் சாரி ஆனா என் வயிற்றுல வளர்ற உன்னால உருவான குழந்த இந்த கசப்பான உண்மை எப்பவும் என் மனசுல கசப்பா தான் இருக்கும் ஏன் புருஷனுக்காக அதை நான் தாங்கிப்பேன் இல்ல இல்ல ஏன் குழந்ததான் ஏன் குழந்ததான் அவருக்காக ஒவ்வொரு நடியும் நான் செத்துக்கிட்டே வாழ்வேன் ஏன்னா அவருன்னா எனக்கு உயிர் என் குடும்பம்னா எனக்கு மரியாதை இருக்கு ஒண்ணுதான் நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் என் புருஷனை அப்பா பார்க்கணும் அவர் கண்ணில் சந்தோஷத்தை பார்க்கணும் தட்ஸ் ஆல் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா உன்னை சென்னைக்கு வர வச்சது நான் தான் இப்போ உன்னை சேலத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதும் நான் தான் உன்னை கையெடுத்து கும்பிடுற இப்போ நடந்ததெல்லாம் மறந்துடு இனிமேல் எப்பவும் என் வாழ்க்கையில் வரவே வராது ப்ளீஸ் பார் பத்மா உன் சந்தோஷத்துக்காக உன் புருஷன் சந்தோஷத்துக்காக உன் குடும்பத்துக்காக என்ன பகட காய யூஸ் பண்ணிக்கிட்ட வா வா ஆஹா நல்ல குடும்ப தலைவி பட் எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு உன் குடும்பத்துக்காக ஒன்ன நீ அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டியே அதுக்கு சல்யூட் இனிமே உன் வாழ்க்கையில் எப்பவும் நான் வரமாட்டேன் அப்போ நான் வரேன் பாய் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் இவ தெரிஞ்சிட்டா நம்ம போகலாம் ம் பத்மா நாம் பார்க்க வேண்டிய டாக்டர் அமெரிக்கா போயிட்டாரு ஒரு மாதம் வரமாட்டாரு இனிமேல் நமக்கு மருந்தோ 
டாக்டரோ நமக்கு தேவையில்லைங்க நீங்க சந்தோஷமா இருங்க போதும் எதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்ங்க எனக்கு நாள் தள்ளி போச்சு நீங்க அப்பாவாக போறீங்க அப்படியா அப்படியா சொல்ற வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருந்தால் எவ்வளோ மேடு படங்கள் இருக்கும் எவ்வளவோ தடைகள் இருக்கும் மனசாட்சி கூட சில உண்மைகளை ஏற்றுக்கிறதுக்கு விருப்பாது அப்படி இருக்கும்போது எல்லாமே நம்ம நல்லதுக்கு தான் ஏற்றுக்கணும் தேவைகள் நிரம்பிய இந்த உலகத்தில் யாருக்கு எங்கே சந்தோஷம் கிடைக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது அதை விரும்புகிறதும் சகஜம்தான் உலகமே ஒரு நாடக மேடை அதில் ஒவ்வொரு மனுஷரும் நடிகர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சேக்ஸ்பியர் என்ற புலவர் 